物啊，降临凤啊。娘亲在我很小的时候就死了，爹爹也在三年前被害死了。师娘怕仇家加害于我，偷偷带我来到灵山镇，在驿站里开了个面点屋。<笑>也许你会说我命苦，可我不觉得，因为我现在每一天都比以前幸运。人的游戏是吧？无不无聊。嘿，哟，我偷你的包，小哥。在人身上，尸体马上就冻结了，真是哎！嘿，哎，我说呢，这如花似玉的姑娘，哎，可惜了了。赶紧干活，快点把所有尸体全搬了，哎。好。都处理好了吗？都处理好了。明天辰时，三辆马车和锦衣卫都路经德胜门。出城的时候没有检查，出事的是刘公公的首领。咱们赶紧出发。好，走还请君爷多多关照，多多关照。这里管事的马卓义是我老朋友，本人呢，让他来见我。这位官爷，您可能搞错了，这里的卓义姓杨，是我的舅舅。一个月前呢，我的舅老爷过世了，我舅舅回家奔丧去了。哎，我舅舅就让我们过来帮忙。君爷，我俩初来乍到，还不太懂规矩，请君爷多多包涵。包涵，包涵。公务缠身，我们自带了干粮，就在这儿休息片刻。你们速速把马喂上
。马车好了，我们立刻动身。啊，哎，是。你，赶紧把最好的马粮拿过来，还有，带点清水。哎，好，好。原地休息，轮流警戒。是。大哥，怎么回事？他们警惕性太高，连顿饭都不吃。哼，他们越是小心谨慎，就越说明这车上的货物不一般。记住了，在你喂马的时候，找个机会把他们第一辆马车的轮子松了，到时候他们想不留下都不成。是。别烦我，马上走，马上走。四哥，赶上了，妥妥的。不过，我好像看到车里边有双女人穿的绣花鞋，绣花鞋？你小子想女人想疯了？什么呀？还抢不抢？老子也没有想到，竟然是一帮姑娘。咱们兄弟以前在这穷地方没见过什么美女，这一下子冒出来这么多呀！我这心里还真有点痒痒的呢。嗯、老三，你是不是活腻了？告诉那帮小崽子们，一个女人都不能伤着，伤一个手指头都不行。是固定车轮的销子掉了，可能是路上颠簸造成的。镇上可有修理马车的铺子？我们需要车轮的销栓。我这就派人去打一个上好的马栓过来。嗯，老五，你现在带人去找刘铁匠，打一个上好的马栓。好嘞，走。官爷，这打理马车还需要些时辰，官爷们不如吃些便饭。饭菜就不必了，我们有干粮，给我们提供些饮水吧。我们还要尽快赶路。哎，好嘞，官爷，马上就来。雪儿，这是哪儿啊？小点声，妹妹忘了吗？来之前别令我们不许出声。大哥，这锦衣卫人也不少啊，咱要捉活人，这难度也太大了吧？智能智取，准备好蒙汗药，告诉所有兄弟。我摔满为号。是。不能让他们得逞，得想办法通知锦衣卫。官爷，您先尝尝咱们本地的凉茶，稍后啊，修车师傅就过来。
谁摔的碗？老三，我做什么呢？到钱，还会让你的父母非常担心你。哪那么多废话？快去那边集合方向是哪儿吗？你说不了话是吗？不好意思啊。这个是千叶草，你把它敷在伤口上可以止血的，你流了很多血。给。哎，你们还好吗？谢谢你刚才救了我们，没关系。我叫雪儿，你叫什么？我叫凤儿。凤儿你好，我叫燕儿。认识你们很开心
。不过还是找人，就不跟你们多说了。保重，你要找谁呀、啊？刚才那个蒙面人跟你们是一伙的吗？我不确定你说的是谁，我们还要赶很远的山路。你们几个都赶紧上车。你不上车吗？啊，我就是这个镇子上的人，不跟你们玩了，我先走了。嗯、小姑娘，谁让你运气不好？上面有命令，外人一律灭口。哎嗯、姑娘，其实你想要找的人是跟我们一起的。只不过身份保密，灵山镇已经没有人了。你跟我走吧，只有我们的人有能力帮你找到你想要找的人。我需要考虑一下。凤儿，他说的没错，以你现在的能力，是找不到你想要找的人的。不如，你和我们一起走吧。我叫夜莺，是这里的总管。你们将在这里开始为期一年的培训。我希望你们通过在这一年的学习里，也能够像他们一样自信。哇，真的吗？明年我们也能这么美吗？放心吧，明年啊，我们一定比他们还要美。现在大家来领房号。嗯、七月台意味着机会和重生。宋大人，你怎么过来了？啊，皇上，你怎么才来？皇上，你交代我的事情已经办妥了。宋大人，起来吧。哎，朕最近特别烦，幸亏你来了，要不然你让朕……揍你一下！
们以后生活在一起，那我们都做个自我介绍吧。好、啊，我叫雪儿，家住京城，家父在朝为官。后来，家里出了一些状况，我又听说了季月台的传闻，就来这儿了。我叫燕儿，嗯，我从小就被我爹卖给了我师傅，卖艺为生。后来，我痛扁了一个调戏我的公子哥，没想到他家大势大，把我追得上天无路，所以我就逃到了这里。厉害！<笑>我叫倩儿，家住保定府，家里世代为商。我，我也是逃婚出来的。哇，你们两个好厉害！我叫凤儿，我爹是开镖局的。啊，你不是灵山镇的人吗？我爹死后，我才到灵山镇，跟着我师娘学做面点的。面点？什么是面点啊？面点，就跟糕点差不多。那么一说，我肚子都饿了。我们快去换衣服吧，一会儿还等着吃午饭呢。好。听说这次任务出了意外。是的，车队在灵山镇被一群山贼劫杀。等我们赶到时，锦衣卫已经丧失殆尽。什么山贼啊？这么厉害？我感觉不是普通的山贼。幸亏有一位高手恰巧赶到，山贼大溃，我们才得以脱身。一位高手。此事蹊跷，马上飞鸽传书主赞。是，等等。下午安排，我今天在飞云殿见一下这批新来的女孩。对了，云姐，这次在灵山镇，我遇到一个素质不错的女孩，就一道把她带回来了。素质不错的女孩，你就擅自做主把她带回来了。你不怕主子怪罪吗？等我见完这批女孩，你把她带到宣城的联络点登峰造册。后天的测试，得赶紧把这个女孩带回来。是，夜莺，你知道擅自做主，后果如何？我怕到时候，姐姐也保不住你了。下去吧。是。哎，还记得五年前吗？朕那个时候还是太子，跟现在一样。是，臣记得。五年前那是我第一次见皇上，我当时还以为。皇上是宫里的锦衣卫呢。我记得那一次，我们打得像今天一样，皇上也是累得个半死。你这张嘴啊，真是！但是那段日子再也回不去了。皇上有心事，还不是朝堂上那些破事儿。算了，别说这了，还是说说你吧，跟朕讲讲。我这边还好，只是在灵山镇，我们发现了刘默行踪诡异。灵山镇，是，我们发现，在灵山镇，刘默的车队出现了一个状况。都主，飞鸽传书。算计本宫，还有那个神秘高手，都是神秘，在监视本宫。云姐，这期共有十二个女孩，刚刚通过的有十个女孩，有两名不合格，这是名单。下去吧。是。刚刚进入祭月台的女孩，大多都是从民间招过来的，素质参差不齐。我不明白为什么不能像往期一样，在官宦和士绅里面招募呢？这一次是主子临时决定招募的
是为龙凤殿做准备的，所以他们学的会跟往期有所不同。夜莺，你是不是想问楚儿的事？什么都瞒不过姐姐的法眼。楚儿在这里三年了，每期考核都有参加，每年她都是最优秀的。我原本以为她今年能出去呢。楚儿的事情以后再说吧，两个不合格的女孩，交给暴奴处理。我们去见一下新来的这一批女孩吧。是。车队在灵山镇遇到了山贼，让臣发现了。这件事本就蹊跷，以刘默的性格，做事非常的谨慎，碰到山贼的可能性绝对不大。可是随后发生了一件事情，更为蹊跷。什么事情？我们发现，其中一个落网的山贼，最后逃跑到了京城的一座大宅子里。随后这个人，竟然被人给杀人灭口了。知道是谁做的吗？之后我们追查到了这个杀手，可是这个杀手非常的隐蔽，最后还是消失在京城各大王爷的官宅之中。原来皇室当中有人已经不安分就要跟自己的过去说再见了，在这儿做对的事情会得到奖赏，做错的事情会得到惩罚。我希望大家都在这儿保护好自己，尽量做对的事情。既然来了，究竟接下来的路该怎么走，就要看大家的表现了。现在大家可以回宿舍了。明天你们可以休息一天，熟悉一下积月台的环境。后天，大家将举行一场基础测试。是。是。凤儿，你留下。凤儿，马上出发，叫暴奴带你下山，去一趟宣城，找到信封上的地址。将信封交给那里的负责人，务必要在晚上天黑赶回来，参加后天的考核，明白了吗？明白了，我这就去找暴怒。等等，啊，有一点你要非常清楚，你想借助积月台的力量找到你想要找的人，有些代价就是必不可少的。你一定要考虑清楚，将来是不可擅自离开的。想清楚之后，告诉我吧。夜莺总管，你放心吧，我是想清楚才过来的。好，那我带你换个装吧。换装？一个人下山非常不安全。田水巷怎么走？田水巷，嗯，就在前面。谢了。公子太客气了。黄丫头，好了，你可以走了。谢了。马上来。
，拜拜拜。啊，对不起。嗯，这谁的荷包啊？好精致啊，还绣花呢。爸，你的荷包怎么在你那？哦，这是你的荷包。你小偷见了不少，偷了东西还这么明目张胆拿出来的，还是第一次见。胆够肥的你。哎，等等等等等等，谁是小偷啊？你是小偷，你再说一遍，你就是小偷。这臭秀才，那你这臭秀才，你干嘛要认为我是小偷呢？你个大眼贼，手里拿着我的荷包还在狡辩。我、哦、拿着荷包就是偷啊，不然呢？少废话，下去吧，走，带他见官去。哎，不是，有话好好说，有话好好说，先放手。哎，不不不，等等等等等等等等等等等，有话好好说嘛。跟你这种人没那么多废话。好好好。我跟你好好捋捋这件事。刚才我一进来，他给你。快递，大眼贼，别让我见到你。这这是什么事儿啊？我明明不是抓小偷了吗？怎么别人可以把我当成是小偷呢？我长得像小偷吗？大眼贼，臭秀才，等我查到你，我一定割你皮，我把你扁扁扁扁扁扁，这个。真是人生何处不相逢啊！啊，我和你探讨一下，该怎么做人吧？你确定吗？你说呢？哎呀，啊，其实做人是很难的。皇儿，你让本宫给你更多的权利，本宫给你了，你是怎么做的？内阁和礼部的重臣们跪在坤宁宫外哭诉，请求告老还乡。你这个皇帝是怎么当的？你让我死后怎么去面对你的父皇？怎么面对列祖列宗啊？你呀、啊，还是好好反思反思吧。母后可能会喜欢的。哎，臭秀才！大眼贼，这是我先。嗯，老板，买下了，我的了。老板，这银子是他偷来的，不能卖给他。你哪只眼看我是偷的了？啊，哪只眼？在小酒馆的每一个人都看到你偷了我的荷包。你还含血喷人。在酒馆是我给你拿回的荷包，你忘了吗？你这样的话，我就要拉你去见官了，你信不信？去告我呀！我有人证物证，你就是告到皇上那，你也赢不了我。好，不管了，反正这是我的了。大哥，我看你一表人才，衣冠楚楚。如果偷东西是你的爱好，我告诉你，拜托你不要去偷那些穷苦的老百姓。来，转过去，看，大月春秋府里面都是有钱人进进出出。老板，他是个贼，大如果你把东西卖给他，官府就抓你。你知道大月春秋府和我是什么关系？大月春秋府是我。哎，臭秀才！哎哎哎，今天收摊了啊！不是，不卖老板，这是这，这是干净的，老板，这是不脏的，老板，干净的啊！但是我不卖了，不卖了，好吧，好吧，好吧，别让我再看见你。赶路，凤儿，你可算回来了，还怕你赶不回来测试呢。凤儿，是你冤枉那个大眼公子了。我怎么冤枉他了？我的荷包就在他的手上，怎么能说冤枉呢
。按照你说的呢，那个大眼公子是拿着荷包在门口等你，很显然就是你的荷包被小偷偷走了，他想拿着荷包还给你的。你说的好像也有一点道理啊。好了，你别想那么多了，调整好状态，好好参加明天的测试。好吧，可是吧。启奏陛下，国子监祭酒张俭张大人昨夜在家中病逝，张大人在任，兢兢业业，传道授业，教化万民，功德无量。张大人三日后发丧，按惯例，朝廷应赐予张大人谥号。陛下，您认为张俭张大人的谥号应该是？混蛋！不懂是非的臭秀才，气死这！为什么？琴棋书画、舞蹈都会一些。凤儿，你擅长什么？啊，刚刚许茹说的那些，你都擅长？都不会。以后说话不许大喘气，必须选一样，选哪个？画画。可以，我考的不太好，我还行吧。一开始我以为下的是五子棋，谁知道是围棋。我们一共下了三局，第一局他没输，第二局我没赢，第三局怎么样？赢了，没啦。第三局我想和棋，可是他不干。我要去找英英姐聊点事儿，你们先聊着啊。嗯嗯。英英总管，我是凤儿。英英总管出去了一会儿就回来，进来等吧。呃，谢谢啊。你是新来的吧？对，你好，我叫巧儿，她是莲儿，我们也在等夜莺总管。今天我们就要离开七月台了。那恭喜两位姐姐顺利毕业了。凤儿妹妹，我们运气不好，没有通过考试，是被淘汰出七月台的。哦，呃，对了，两位姐姐，你们在这住了很多年了吧？嗯，嗯那应该知道。这里是不是有一个武功很高强的男人呢？有啊，真的。那他住在哪里知道吗？凤儿，呃，总管，你怎么在这里？快回房间。总管，我有点事情想要问你。我知道你想问什么，你在房间等我，等我处理完手头上的事就来找你。天色已晚，跟我走吧。嗯，总管，我不想在房间里待着，要不然。我跟你一起送送两位姐姐，怎么样？也好，一起走吧。嗯，走。放奴，这两个女孩就交给你处理了。凤儿，这就是我跟你说过的武功高强的男人，就是他呀。嗯。嗯
话，不要耽误他们赶路。哦，回我个话呗。这是今天考生的画像吗？嗯，画风奇奇怪怪的，画的是什么呀？这是一个叫凤儿的女孩画的。凤儿，嗯，哎，就是她。退下吧。坐吧，凤儿。英雄寡母，我就不坐了。凤儿是哪里人？我是灵山的，你知道啊？灵山镇的是你师娘，那你父母呢？我老家是宣府的，我爹是开镖局的。在我十岁那年，我娘过世了，我就跟着师娘离开了宣府。那你爹爹呢？我爹在三年前也过世了。那，你是不是姓林？宣府的龙门镖局总镖头林超群是你什么人？你认识我爹啊？有过几面之缘。我累了，你先出去吧。燕燕姐，我还想问，出去吧。知道了。都下去了，是。嗯、给姐姐请安。这批女孩当中，现在谁能和楚儿比呢？燕儿有一种野艳之美，好好调教一下，应该不错。还有呢？其他的就很普通了。你带进来的那个凤儿呢？凤儿的模样倒是很可爱，不过她的心思好像不在这里。凤儿，我们要重点培养。关于楚儿，我想了很多。这一次，我让她和这批女孩一起学习。这批女孩和以往不一样。最终出去的可能只有一两个，可是我还是相信楚儿能够脱颖而出的。那可不一定。我怎么有种强烈的直觉，能出去的这一两个，会在刚才我们聊的凤儿、雪儿、燕儿当中产生呢？这样，为什么命运如此的不公？我楚儿不会等到命运最后的结果，我的命由我不
又有天。规定练武时不得佩戴个人饰品，交出来。凤儿，把手伸出来。好了，今天课就先上到这里，动作不会的回去勤加练习。大家去吃饭吧。好，吃饭了。凤儿，你留下。给我搜！是楚儿姐姐啊，对不起啊，没素质。报告总管，什么都没有。燕儿，东西不会被月营总管搜走了吧？放心吧，凤儿已经给我了。那你快给我吧。坏了，玉佩不见了。怎么会不见呢？你可别骗我！<笑>骗你啦！玉佩就藏在，藏在，嗯，藏在，啊、藏在哪儿？嗯，就藏在这儿啊！嗯，哪儿去了？在袖子里吗、啊？这个呢？怎么会不见呢？燕儿，快别闹了，他们把雪儿姐给急的。在哪儿啊？玉佩，玉佩真的不见了。雪儿，吃饭吧。嗯。燕儿，你把雪儿玉佩弄丢了是吧？凤儿，不怪燕儿，没关系。我们吃完饭再去找找就好了。怎么那么毛手毛脚的？我不是故意的。算了，真不知道季月台是怎么选的你们这波人，比之前的几期差远了。你们这些新来的，既然到了季月台，就要懂得守规矩，以后就要听夜莺总管和我的话，不许耍小聪明，明白吗？不明白。你又不是总管，为什么要听你的？为什么？因为我有实力啊，实力还真是听得见看不着啊。我们这边有二十个姑娘，你就一个，要比试一下吗？好啊，姐妹们，这有人欺负我们新来的，起来叔叔吧，不跟你一般见识。凤儿，要是有选择，我也想去那边。吃饭，不跟你计较。马上要查房了，雪儿不在，怎么办？
，你怎么来了？我陪你一起找玉佩呀、啊。谢谢，快去找吧。嗯，先去那边。轻饶，等我抓到你，必死无疑。守祭月台的法则，有人公然违反，理应受到惩罚。雪儿，出列。加一等，机会可不常有。姑姑，凤儿知道错了，不过凤儿愿意一个人承担所有责任。<笑>你们可真是姐妹情深呐、啊！来人呐，上正物。这只鞋是你的吧？鞋上的泥土和昨晚现场的泥土一样，脚印也吻合。来人呐，上生死牌。我对你们的惩罚，就是你们相互决定对方的生死。我来做裁决。法度之外，我给你们留有一线的生机，你们好自为之。是我，没关系，我是自愿的。生死牌，一生一死，你必须要活下去。那不行，要生一起生，要死一起死。我林凤儿是个讲义气的人，可是游戏规则是只有一个人能活下来。我已经没有了亲人。但是你还有你的小满哥哥，所以你必须要活下去，凤儿。如果你能活下去，要记得替我报仇。生死牌一生一死，你们写生死牌的时候可要想好了。
的心还扑通扑通跳呢。胆子可真小啊！你看凤儿受了那么大的惊吓，她都没说什么。雪儿姐姐肯定是在吓唬你呢。凤儿，如果当时我同意你的要求，你会在我的牌上写上生字吗？我突然间也不确定自己会写什么了。不是吧，凤儿你，你本来就是嘛，我们非亲非故的。如果真到了生死关头，我真不知道自己会写什么。我和你想的一样，我们两个都有必须要活下去的理由，我们谁都不能死，所以，我们一定要想办法摆脱自己的宿命。天哪，这太可怕了！要是我，我都恨死雪儿了。凤儿姐姐，你真厉害。凤儿，你会恨我吗？特别特别恨。其实，你在我牌上写字的时候，我就已经想通了。我们两个都一样，都是没有办法掌握自己命运的人。我恨你了，我就知道你是一个善良的人。不过以后你做这种事情要提前跟我讲。我跟你说，我今天简直就要吓死了。我特别怕你在我的牌上，万一写上一个死字，那怎么办？要写，好，我写，好好，你一起来写。云姐，今天晚上的游戏真是出人意料。这不是一个游戏，这是一个死亡测试。还是姐姐足智多谋，想出了这一个死亡测试。从建祭月台至今为止这十年里，从来都没有两个人一起活下来的机会。你知道原因吗？嗯，信任，他们之间的信任。错，雪儿并不信任凤儿。短短一天的时间，何谈信任？当然了，凤儿也并不信任雪儿。可是，那雪儿是怎么做到的？雪儿今晚的表现，既有放手一搏的勇气，又有对凤儿心地善良判断的智慧，了不起呀、啊！不说这些了，今晚这个结果我还是很满意的。让所有祭月台的姑娘看看，我们这规矩的严酷，也能留下两个资质不错的女孩。还是姐姐你足智多谋啊！接下来你会教他们做什么？一如，我已经为他们准备好了惊喜。去吧。结束以后，放他们一天的假。明天元宵节，让他们放松一下，取消宵禁。是。